Jeg hadde et tredsiffret uh, nummer, og så hadde jeg dekknavnet Åsa Aurora. Sånn at, uh, og det hadde jeg også på nettet. Men fantes det liksom, men i foreningen fantes det vel noen som hadde en adresseliste? Ja, det var en ja, som kunne oversette nummerne til uh, den adressen som uh, ja. bladene blev sendt ut til. Ja, nettopp. Og disse bladene og konvoluttene og sånn, så hadde jeg tenkt å gi til, til arkivet da. Mm. Sånn at de ser uh, hvordan den hemmelige foreningen så ut. Mm. Både i Sverige og Norge. Mm. For det var jo et uh, undercover. Og, ja. I Oslo var det jo sånn at det var to fakkelbokser utenfor uh, like ved politistasjonen. Mm. Til uh, den her... Uh, Lær- og, og piskeklubben. Ja, nede på Grønland, ja. 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 Mm. Hvor, hvor jeg møtte de første transpersonene. Det var jo et spe, noe spesielt da, å gå inn der med de bildene på veggene og sånn, og kjenne at... Men så, men så traff jeg da selvfølgelig forferdelig flotte mennesker. Mm. Så vi kunne liksom se gjennom akkurat møtestedet. Mm. Ja, det var Smil, var det ikke det? Sin det smil, ja. ja. Mm. Det var det. Mm. Det samme var det i Sverige. Det var på Söder så var det ute i en park en en byggning där med två fackelboxar och så måste du banka ett speciellt tegn. Så ja. Och så blev det lukket upp dörren då. Och där satt det ganska livrädda människor runt ett bord, ganska en domlig församling. som jag tänkte nej Gud hjelpe. Så jeg tog med gitaren og lagde allsangverk og sånn etter hvert. <laughs> så vi fikk tødd opp dette her. Kaffe og sånn. Men ja, jeg har opplevd utrolig mye mennesker i forskjellige ja, som bryter med normen og ikke tør å leve i samfunnet sitt. Det er det. Det har vært en del av livet mitt. <laughs> Ja. Reisen. Ja, og den fortsetter jo. Ja, ja. og jeg overlevde. Ja. Jeg var av de heldige. Og gjorde mine valg. Ja. Sånn at uh, jeg ønsker alle som lever i 2018 og 2019 og utover lykke til med livene sine i et Norge. Ja fyllt av kjønnsmangfold.